超能力分班考试开始了。这个小胖轻轻一摇，瞬间放出五米的浓烟，可他却没有控制好力道，差点给在场的考官熏死。果断奇葩班，而这个小女孩嘴角轻轻一抿，脸上竟长起了胡须，直接变身一只小猫咪。考官刚要帮她计时，猫咪却长出了翅膀，接着飞了起来，让蒙圈的考官再次蒙了圈。下一秒。却直接在房间飞了起来。考官捏了把汗，毛毛又长出鹿角，可没撑多久，再次变回人形。女孩得意的鞠了个躬，还问考官牛不牛皮。不过再牛皮也没有能打出这个字的人牛皮，打出来的则会分进超人班。原来考试要求是变成猫咪，可女孩平时却变出鸡身像鼻的，背上长出鱼鳍的，袋鼠一样身姿的，也不知这是什么动物。最终去了奇葩班，接下来是隔空取物，需要把远处的水杯取到手。只见这个小美女白了白眼。伸出手掌，直接往考官那边砸去。他连忙抱歉，结果一阵狂风猛然袭去，郝玄没给考官吓怀孕，这必须奇葩班啊！接下来是考核飞行能力，每个人都要停滞三十秒，并且平稳落地才能算通过。可到小黑时，他一使劲，直接窜到屋顶。考官刚惊讶他的实力，结果他却下不来了。原来他还并不能掌握降落，只能让工作人员搬来了梯子。为了防止他一口气干到月球，背包里那是装满了砖头。下面是考核火焰魔法。需要在距离间点燃蜡烛，蓝衣服的伸出小拇指，直接窜出一道火焰，轻松点燃，最终通过层层选拔，一共四人进了奇葩班。校长对奇葩班十分歧视，甚至随便找了个劳工当他们的班主任，所有人被带到外面。班主任直接打开仓库，里面露出一排神秘的扫把。卷发女激动坏了，她知道变成哈利波特的机会来了，并露出你表情包里的第四个表情。她直接骑在扫把上冲了出去，结果刚来到半空，她却摔了个底朝天。原来这只是普通的扫把，让他们给校园扫地。可扫着扫着，此时超人班正在上课，他在一旁偷听得津津有味，甚至记起了笔记。为了近距离观看，接着装模作样，假装扫地走了进去，看着老师手上的猫咪，女孩一把夺过，可下一秒，猫咪咧嘴大叫，吓得女孩当场变成了不知道是什么动物。还好班主任及时赶来，成功进入控火系的小美却十分不开心。这天老师要求用火焰烤爆米花，奖励那些给视频长按点赞的人。小美以为自己的魔法天衣无缝，一旁的老师走来，刚吃了一口却吐了出来，差点牙都给他个掉。小美只好来到图书馆，默默学习提升魔法。可这时，一本黑书自己冒了出来，小美刚好奇的打开，结果灯光却自己熄灭，合上后又恢复正常，吓得他赶紧就把书放回原位。回到房间的他刚想喘口气，结果黑书竟出现在床上，接着魔法书竟然自己翻动了。小美缓缓地拿起书，结果里面却冒起一股神秘的黑烟，猛然钻进她的体内。至此，她的能力有了卓越提升，再次迎来了期末考试。这次同样是考核爆米花，只见其他同学费力的才将爆米花弄好，可轮到小美时，她却轻松完成，不知比平时快了多少倍。老师品尝了下，那味道好极了，最终成功在考试中登顶。可卷发女却突然闯进来，她请求考官参加考试，想要重新证明自己。接着把双手放在桌子上，成功变身正常的小猫咪。这时考官准备计时，他的能力再次失控了，又长出了翅膀，接着越变越大，而且猫头也变成了猪头，周围乱作一团。小美召唤火球连忙阻止，可火球却不受控制变大的惊人。小美打算停手，可火球却自己飞了出去，卷发女也变了回去，甚至还在回想那股可怕的力量。校长却在一旁泼起冷水，讽刺奇葩班不改考试。班主任不忍心孩子们就这么轻易放弃，于是带他们来到外面，用不一样的方式教他们魔法，接着用歌声把周围的小动物控制。原来他当年也是奇葩班的，孩子们对魔法也有了重新认知，他们开始逐渐突飞猛进的进步。小胖能更好的控制烟雾，卷发女也能变成指定的样子。一年一届的校庆很快就到了，此时小美却露出了真面目。只见她召唤出大火球，当场变身成为黑雾怪物。扬言要毁灭这里的一切，场面乱作一团。学生们纷纷使出狮吼功，召唤远处的猛禽，可雄鹰却胆怯地逃跑了。接着，学生们合力凝聚大火球，可攻击出去却毫无作用。一群人想飞天迎战，结果被怪物瞬间就被定在原地，变身班就更不行了，只能变成小猫小狗，丝毫没有战斗力。老师们刚想合力操控，怪物竟长出分身。这时，班主任带着奇葩班的学生纷纷赶到，胖丫轻轻一捏，怪物被瞬间合上。小胖则使出烟雾阻挡怪兽的视线，而卷发女则便伸出龙猫，在空中与怪物对战。怪物也被成功击倒，变回人形的卷毛妹拿出她的主角光环，对着怪兽当场一手小燕子穿花衣，直接把怪物感化，唤醒了体内的小美，成功的让怪物原地爆炸。超能力不分贵贱，学校从此取消了奇葩班，并开启了幸福快乐的生活。支持取消奇葩班，请点赞。我是白昼，关注我，下期更精彩。